বন্ধুরা মহিউদ্দিন মহিউদ্দিন জব প্রিপারেশন চ্যানেল থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ অত্যন্ত একটা খুশির সংবাদ আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি আমার গত ভিডিওতে আপনাদের তথ্য দিয়েছিলাম যে প্রাক প্রাথমিকের সার্কুলারটা অতি দ্রুতই চলে আসবে এবং এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় জাকির হোসেন সাহেব তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিকের সার্কুলারটা আসতে পারে তবে এই সার্কুলার আসার প্রথম পদক্ষেপ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদ সৃজনের ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়ার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একটা চিঠি দিয়েছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই চিঠির জবাবে তারা আজকে একটা চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চিঠির সারমর্মটা হচ্ছে এটা যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানে জাতীয়করণ বা অধিভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাব্বিশ হাজার তিনশো ছেষট্টিটি প্রাক প্রাথমিকের পথ সৃষ্টি করার জন্য যে অনুমোদন চেয়ে চিঠি দিয়েছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আজ সেই আবেদনের অনুমোদন দিছে মানে নতুন করে ছাব্বিশ হাজার তিনশো ছেষট্টিটি প্রাক প্রাথমিকের পথ সৃষ্টি হলো অধিভুক্ত বা জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এর মাধ্যমে কি বোঝা যায় বন্ধুরা এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে প্রাক প্রাথমিকের সার্কুলারটা আসা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র অনেকে আমার এই ভিডিও নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছিল যে আসলে এটা অনেক দিন ধরে বলা হচ্ছে প্রাক প্রাথমিকের যে সার্কুলারটা সেটা তো আসতেছে না আসলে এটা বিভিন্ন একটা সার্বিক প্রক্রিয়া বা প্রস্তুতির একটা বিভিন্ন ধাপ থাকে হ্যাঁ এখন এটা একটা সর্বশেষ ধাপ যে এখন টিচার নিয়োগের আর কোনো বাধা থাকলো না অনুমোদনটা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দিয়ে দিল আমি চিঠির তারিখটা একটু দেখাই বড় করে আপনাদের একুশে মার্চ চোদ্দোশো ছাব্বিশ আর চারই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার বিশ চিঠিটা একটু পড়ে শোনায় আপনাদের একটু অস্পষ্ট তারপরে আপনারা একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পাঠানো স্মারক হচ্ছে একশো অষ্টআশি তারা কি লিখছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই এক দুই হাজার বিশ তারিখের স্মারক নং আটত্রিশ শূন্য 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 আট পনেরো শূন্য দুই ষোলো শূন্য চার মোতাবেক জাতীয়করণকৃত ছাব্বিশ হাজার তিনশো ছেষট্টিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য সহকারী শিক্ষকের ছাব্বিশ হাজার তিনশো ছেষট্টিটি পদ আদেশ জারির তারিখ হতে একত্রিশ শূন্য পাঁচ দুই তারিখ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করায় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশ ক্রমে অনুরোধ করা হলো এই চিঠিটার সারমর্ম হচ্ছে এই যে যতগুলো নতুন ছাব্বিশ হাজার তিনশো ছেষট্টিটি যে প্রাক প্রাথমিকের স্কুল অধিভুক্ত করা হয়েছিল বা জাতীয়করণ করা হয়েছিল এখন সরকারিভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশের মাধ্যমে ছাব্বিশ হাজার তিনশো ছেষট্টিটি নতুন পথ সৃষ্টি হলো প্রাক প্রাথমিকের জন্য এটা রাজস্ব খাতভুক্ত আর কি হয়ে গেল এরপরে এই যে যে কথাটি বলছে যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশ ক্রম অনুরোধ করা হলো এটা আসলে নির্দেশটা হচ্ছে যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন তারা এই পদগুলোর এগেনস্টে সার্কুলার জারি করবে বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে সকল স্থায়ী বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট থেকে অনেক ভাই বোনরা আমার কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানতে চাবেন এখনই যে ইন্টার পাশে আবেদন করা যাবে কি না বা কোনো মেয়েরা ইন্টার পাশে আবেদন করতে পারবে কি না এই ভিডিওটা দেওয়ার পরই কমেন্টস বক্সে আসবে আমি এখানে বলে দিই যে বিষয়টা জানার জন্য আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন তাহলে আপনারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সকল তথ্যটা জানতে পারবেন মাঝে দেখে অর্ধেক দেখে স্কিপ করে টেনে গেলে অনেক তথ্য মিস হয়ে যায় হ্যাঁ আশা করি যে ভাই বোনরা এটা বুঝবেন এবং আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখবেন আশা করি আপনারা অর্ধেক দেখে চলে যাবেন না 
যে সকল ভাই বোনরা এই প্রশ্নটা করবে তাদের জন্য উত্তর হচ্ছে যে কোন বোনরা ইন্টার পাশে এখন আর আবেদন করতে পারবেন না এখন আবেদন করতে হইলে চার বছর মেয়াদি অনার্স যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা মাস্টার্স বা সমমানের ডিগ্রি অথবা তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি বা পাস কোর্স এবং আপনার পাস কোর্স তারপরে প্রিলি মাস্টার্স যেটাকে বলে পাস কোর্স করে যে মাস্টার্সটা হয় মিনিমাম সেটা পাস করা লাগবে তারপরে আপনারা এই প্রাক প্রাথমিকের সার্কুলারে আবেদন করতে পারবেন অর্থাৎ ইন্টার পাস কোনো ভাই বোন বা কোনো বোন ভাইটা তো পারেনি না আগে থেকে কোনো বোন আবেদন করতে পারবেন না তা এটার পরে আমি যে কথা বলতে চাই দু একটা কথা আশা করি যে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ রেজাল্ট দুই হাজার নিয়ে যে সমস্যাটা হচ্ছে আসলে সেই সমস্যাটা কেটে যাবে কারণ যেহেতু ওই রিট হোক না কেন এই রিটগুলো ঠিকবে না আমার মনে হচ্ছে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় এই জন্য প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দুই হাজার আঠারোর চূড়ান্ত রেজাল্টে যারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে তাদের হয়তো নিয়োগ হয়ে যাবে অনেকের নিয়োগপত্র চলে গেছে তাদের হয়তো নিয়োগ হয়ে যাবে পর্যায়ক্রমে এরপরই প্রাক প্রাথমিকের সার্কুলারটা চলে আসবে এবং এটার নিয়োগ প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত সম্পন্ন করা হবে অর্থাৎ সার্কুলার দিবে দ্রুত পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে সো আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আছেন এবং নতুন যে ভাই বোনরা এখন দেখতেছেন তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা স্টাডি কন্টিনিউ রাখেন এবং স্টাডি চালু মানে এমনভাবে করেন যেন যে কোনো সময় প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা হলে আপনারা টিকতে পারেন আর একটা প্রশ্ন এখানে আসবে কমেন্ট বক্সে সেটার উত্তর আমি আগাম দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে ভাই বোনরা অনেকে বলেন যে আসলে পরীক্ষা কয় ধাপে হবে প্রাক প্রাথমিকের প্রাক প্রাথমিকের পরীক্ষা তিন ধাপে হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ প্রথমে প্রিলি হবে তারপরে রিটার্ন হবে তারপরে ভাইবা হবে তারপরে আপনারা সার্কুলার দিলে জানতে পারবেন যে কীভাবে হবে তবে এভাবেই হবে আর প্রিলিমিনারি হচ্ছে প্রিলিমিনারি নাম্বার চূড়ান্ত রেজাল্টে যোগ হবে না ভাইবা হবে তারপরে আপনার ভাইবার পরে সরি প্রিলিমিনারি নাম্বার চূড়ান্ত রেজাল্টে যোগ হবে না রিটার্ন হবে রিটার্নের পরে হচ্ছে ভাইবা হবে রিটার্ন এবং ভাইবা মার্কস এই দুটো যোগ করে চূড়ান্ত মেধা তালিকা তৈরি হবে প্রাক প্রাথমিকের সার্কুলারের জন্য সামনে যে সার্কুলার আসতেছে তা এটা দিয়ে বোঝা যায় যে প্রাক প্রাথমিকের সার্কুলারটা খুব দ্রুতই সামনে মাসে চলে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সামনে মাসে যদি সার্কুলার আসে দেখা গেছে পরের মাসে বা তারপরের মাসে পরীক্ষা হয়ে যাবে এই জন্যই সময় হাতে খুব কম বন্ধুরা আপনারা প্রস্তুতি নেবেন আপনাদের মতো করে আমি মহিউদ্দিন আপনাদের সাথে ছিলাম আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আজ এই পর্যন্তই খোদা হাফেজ সকলকে সবাই স্টাডি করবেন সবাই তার পড়ালেখা চালু রাখবেন আর ধন্যবাদ সকলকে